zog alles Leben aus der Gebüsch. An den Bäumen wellten die Blätter, die Pferde ließen die Köpfe hängen, zu matt, um das Gras abzuweiden, die Hühner hockten dösend im Staub und in den Feldern stützten sich die Bauern schwer auf ihre Sensen. Nur die Schmeißfliegen gediehen, schwärmten in Massen um die Misthaufen vor den Viehstellen und brummten durch jeden Raum im Herrenhaus. Es war kein Tag zum Reisen und entsprechend übellaunig gebärdete sich Sir Richard Devilish. Jedes Mal, wenn seine Diener einer Forderung nicht schnell genug nachkamen, erhob er zornig die Stimme und da er so unwillig war, die Reise anzutreten, erregte alles seinen Zorn. Nur dem beruhigenden Einfluss seiner Gemahlin, Lady Anne, war es zu verdanken, dass die Reisevorbereitungen nicht zum Erliegen kamen. Seelenruhig setzte sie sich über alle Entscheidungen Sir Richards hinweg und befahl der Dienerschaft, seine Taschen gemäß ihren Weisungen zu packen. Eleonore, ihre 14-jährige Tochter, hörte all das Getöse von der Geminat ihrer Mutter aus, die eine Treppe höher gelegen war. Sie war der Reise ihres Vaters ebenso abholt wie er und wünschte ihre Mutter zum Teufel, weil sie ihn dazu genötigt hatte. Das Mädchen hätte an einem Kissen für ihre Aussteuer sticken sollen. Stattdessen aber stand sie am Fenster und sah zu, wie ein Planwagen mit Truhen beladen wurde. Truhen voller Vorräte, Kleidung und Gold für ihre Mitglieder. Selbst unter guten Umständen war Eleonore verwöhnt und launisch, aber die Hitze machte sie zum Biest. Ihr Blick fiel auf einen Knecht, der beiden Schösslinge in den Obstgartenzaun flocht. Er arbeitete geschickt, bog das grüne Holz mit starken, sonnengebräunten Armen, ehe er es zwischen die alten Zweige aus früheren Jahren einpasste. Nur ein hirnverbrannter Sklave würde bei solcher Hitze so hart arbeiten, sagte sich Enor, und ein zufriedenes Lächeln erhellte ihre Miene. Nichts behagt ihr mehr, als diesen Thaddeus Birke herabwürdigen zu können. Wie alle Leibeigenen war er schmutzig und zerlegt aber einen Kopf größer als die meisten Männer in Dorset und mit seiner dunklen, getönten Haut, den langen schwarzen Haaren und mandelförmigen Augen ließ er keinerlei Ähnlichkeit mit dem Mann auf, den er widerwillig Vater nannte, dem kurzbeinigen, dieselgesichtigen Will Birkel. Man munkelte über Birkel, habe er sich einst nach Malcolm abgesetzt und mit einem Matrosen eingelassen. Andere meinten, Thaddeus sei die Frucht einer flüchtigen Liebschaft mit einem Zigeuner. Wie immer die Wahrheit aussehen mochte, sicher war, dass der Vater den Sohn hasste und der Sohn den Vater. Als Kind war er täglich verprügelt worden, doch mittlerweile wagte sich Will mit seinem Stock nicht mehr an ihn heran. Denn wie behauptet wurde, konnte Thaddeus eine Eisenstange übers Knie biegen und einen ausgewachsenen Mann mit einem einzigen Faustschlag zu Boden strecken. Dem Anschein nach fügte er sich in seine niedere Stellung in Devilish, beugte den Kopf, wenn er musste, es war ihm anzumerken, dass er es ohne Ehrfurcht tat. Er sah an den Leuten vorbei, als wären sie gar nicht da, besonders an dem Mann, der ihn als Sohn angenommen hatte. Will Perkel war träge und verrichtete nur widerwillig die Fronarbeit, die er dem Gutsherrn als Gegenleistung für seine paar Streifen Ackerland schuldete. Selbst als Kind hatte Thaddeus schon an seines Vaters Stadt schuften müssen, unter der Androhung, dass seine Mutter andernfalls ausgepeitscht würde. Eine trübselige Person ohne jeden Lebensmut hatte Iva über die Jahre mehr als ihren Teil an Strafe abbekommen. Nur die blassen, schwächlichen Kinder, die nach Thaddeus auf die Welt gekommen waren, blieben von den Wutausbrüchen ihres Mannes verschwunden. Was nun aber nicht hieß, dass Eleanor auch nur das geringste Mitgefühl für Iva empfand. Die Hure hatte die Regeln gekannt, als sie sich in den Sünden legte. Und es war ihre eigene Schuld, dass sie ihren Bastard nicht als Wills Sohn ausgeben konnte. Offenbar hatte sie anfangs noch behauptet, Thaddeus sei aus einer Vergewaltigung hervorgegangen, aber kaum einer glaubte ihr, da sie nichts davon hatte verlaufen lassen, bevor das dunkle Baby, das ihrem Mann nicht im geringsten Blick auf die Welt kam. Der Makel der Illegitimität ließ Thaddeus ebenso sündhaft erscheinen wie seine Mutter, obwohl in seiner Haltung nicht ein Funken davon zu erkennen war. Er trug den Kopf hoch, anstatt den Blick beschämt zu senken. Eleonore gefiel der Gedanke, Thaddeus in die Knie zu zwingen. Er war sechs Jahre älter als sie und sie träumte davon, ihn zu demütigen. In der Hitze hatte er seinen Rock abgeworfen und arbeitete nun in kurzer Hose 
und bloß mein Hemd mit aufgekrempelten Ärmeln. Es machte dem Mädchen Freude, ihn zu beobachten. Zumal er sich dessen bewusst war, als er sich einen Fetzen um die Stirn gebunden hatte, damit ihm der Schweiß nicht in die Augen ran, sah er geradewegs zu ihrem Fenster hinauf und sie lief purpurrot an vor schuldbewussten Verlangen. Daran war nur ihr Vater schuld, weil er sie dem hässlichen, pockennarbigen Sohn eines benachbarten Gutsherrn versprochen hatte, dessen Anwesen wesentlich ausgedehnter als devilisch zwei Tagesritte entfernt lag. Eine triste Zukunft war ihr bestimmt als Gemahlin von Peter of Redman, der von so zwergenhafter Statur war, dass er kaum wie ein richtiger Mann auf einem Pferd sitzen konnte. Wie nur nur eigenes kleines Pony, eine hübsche Fuchsstute mit weißen Strümpfen, weidete jenseits des Burggrabens. Sie war versucht hinauszugehen und Thaddeus anzuweisen, das Pony zu satteln und ihr hinaufzuhelfen. Falls er es wagte, sie dabei anzusehen, würde sie ihm eins mit der Reitgärte überziehen. Diese amüsante Fantasterei wurde durch die Schritte ihrer Mutter auf der Treppe unterbrochen. Schnell huschte Eleonore zurück zu ihrem Schemel und Stickrahmen und täuschte Fleiß vor. Ihre Gefühle Lady Anne gegenüber grenzten an Hass, denn Eleonore wusste sehr wohl, dass sie die Auswahl ihres Zukünftigen ihrer Mutter zu verdanken hatte. Lady Anne zog Pflicht, Erfüllung und Disziplin der Liebe vor. Sie war von Nonnen erzogen worden und hätte besser den Schleier nehmen sollen, da es ihr bevorzugter Zeitvertreib war, die Tochter wegen ihrer Verfehlungen zu rügen. Aus ihrem Schweigen schloss Eleonore, dass Lady Anne die Stiche zählte, die dem Muster hinzugefügt worden waren, seit sie das letzte Mal nachgeschaut hatte. Es ist einfach zu heiß, erklärte Eleonore trotzig. Meine Finger rutschen dauernd von der Nadel ab. Du stickst die Kissen nicht für mich, Tochter, sondern für dich selbst. Wenn du keinen Sinn in der Aufgabe siehst, dann such dir eine lohnendere Beschäftigung. Es gibt ja nichts. Durch das offene Fenster vernahm Lady Anne das Scharren der Pferderufe auf dem trockenen Lehm auf dem Vorplatz, wo Sir Richards Trost sich zur Abreise sammelte. In den Feldern jenseits des Burggrabens konnten sie die Leibeigenen bei der mühseligen Plackerei des Heumachens sehen. Weiter vorn schwitzte Thaddeus Thirtle über den Weidezaun. Es war nicht schwer zu erraten, womit sich Eleonore die Zeit vertrieben hatte. Dein Vater lässt dich rufen, um Abschied zu nehmen, sagte sie. Er wird zwei Wochen fortbleiben. Das Mädchen stand auf. Aber ich will nicht, dass er wegfährt. Und das werde ich ihm auch sagen. Was du meinst? Eleonore stampfte mit dem Fuß auf. Ihr seid es doch, die ihn wegschickt. Ihr zwingt immer alle dazu, Dinge zu tun, die sie gar nicht tun wollen. Lady Anne's Augen flackerte Belustigung. Nicht dein Vater, Eleanor. Er mag Wutanfälle bekommen, um uns daran zu erinnern, was er sich unseretwegen alles zumutet. Aber er würde nicht nach Bradman reisen, wenn es nicht in seinem eigenen Interesse wäre. Was für ein Interesse denn? Es geht das Gerücht, dass Peter of Bradman altes Kindheitsleiden wieder ausgebrochen sei. Dein Vater will mit eigenen Augen sehen, woran er ist, bevor er den Heiratsvertrag unterzeichnet. Sie schüttelte den Kopf als sie Hoffnung in den Augen ihrer Tochter aufblitzen sah. Gib acht, was du dir wünschst, Eleanor. Wenn Peter stirbt, wirst du womöglich gar keinen Ehemann mehr abbekommen. Na, darum werde ich keine Träne vergießen. Das wirst du wohl, wenn dein Vetter das Haus erbt. Immer noch besser, Herr von Bradman zu sein, als eine einsame alte Jungfer, die für ihren Unterhalt auf die Großmut eines Verwandten angewiesen ist. Die Welt ist voll von Männern, gab das Mädchen trotzig zurück. Es gibt jede Menge sehr viel angenehmere Ehegatten als Peter of Bradman. Aber keinen, den dein Vater sich leisten könnte, erinnerte sie Lady Anne. Devilish ist Sir Richards einziges Gut. Ein weiteres ist ihm nie gewährt worden, glaubst du nicht? Er würde eine größere Mitgift anbieten, wenn er nur könnte. Sonst verwöhnt er dich doch auch in allem. Sei dankbar für Bradman. Bete, dass Peter stark genug sein möge, dir Söhne zu geben, auf dass einer davon der einst Lord of Devilish werde. Eleonore verabscheute diese Predigten, die sie sich unentwegt von ihrer Mutter anhören musste. Vielleicht werde ich ja mit dem gleichen Fluch geschlagen wie ihr, murmelte sie gar hässig. Vater sagt, es ist eure Schuld, dass er keinen Erben hat. Dann steht dir eine traurige Zukunft bevor, entgegnete Lady Anne. Ich bedauere jeden Tag, einen Sohn zu haben, und das solltest du ebenfalls. Ich sehe nicht ein, warum. Mit 
einem Rascheln ihrer Schleppe, das beinahe verächtlich klang, wandte das Mädchen sich an. Es ist nicht meine Schuld, dass ihr keinen bekommen habt. Lady Anne verzweifelte an der Dummheit ihrer Tochter. Eleonora fragte seine Schöne, in ihrer blassen Haut, in blonden Haar, in den erstaunlich blauen Augen, eine Miniaturausgabe ihres Vaters. Doch all des jahrelangen Geduldigen und der Weisen zum Trotz war sie unfähig, einen Gedanken im Kopf zu behalten. Wenn du Brüder hättest, dann hätte Milord auf Blandford deinem Vater mehr Länder reinbewilligt und er hätte die Abgaben aus den anderen Gütern dazu nutzen können, deine Zukunft zu sichern, sagte sie wohl. So, aber ist es ihm nicht gelungen, einen reichen Mann dazu zu bringen, über die Magerkeit deiner Mitglied hinwegzusehen. Wir hatten viele Gäste hier, aber keiner hat ein Angebot für dich gemacht. Eleonors Augen verengten sich. Sie fürchten, dass ich so hager und hässlich werde wie ihr Mutter. Selbst Vater bringt es nicht mehr über sich, euch anzurühren. Nein, stimmte Lady Anne ihr zu. Und ich bin froh darum. Obwohl es mir nicht gefällt, wie du ihn ermunterst, dich zu betätschen. Seid nicht eifersüchtig, ich kann doch nichts dafür, dass Sir Richard mich mehr liebt als euch. Ihr hättet Sorge tragen sollen, ihn nicht zu enttäuschen. In Lady Anne's Augen blitzte wieder Belustigung auf. Dein Vater liebt viele Frauen, sagte sie. Aber du bist sein einziges Kind. Wenn du ihm nicht so ähnlich sähst, würde er seine Vaterschaft anzweifeln. Ihr Lügen! Ihre Mutter betrachtete sie prüfend. Was kränkt dich, Eleonore, dass dein Vater keine Söhne bekommen kann oder dass er vorgibt, ich sei deine einzige Rivalin um seine Gunst? Was glaubst du, wo er nachmittags immer hinreitet? Wen trifft er dann wohl? Er findet den gleichen Gefallen an Leibeigenen wie du. Mädchen stampfte wieder mit dem Fuß auf. Ich hasse euch, zischte sie. Ihre Mutter wandte sich ab. Dann bete, dass Lord Peter frei von Krankheit sein möge und sich mit Sir Richard darauf einig, dich zu ehelichen, bevor der Sommer vorbei ist. Wenn dein Gatte über die Selbstsucht deines Wesens hinwegzusehen vermag, wirst du ihn wohl leichter erdulden können als mich. Vielen Dank. Until the men had left, had left, then unrolled the parchment. The text, written in French, spoke of a malady which had begun in Malcolm shortly after the feast of St. John the Baptist, and was now spreading to the east, the west, and the north. The sickness took the form of headaches and fever, followed by dark, blood-infused swellings in the neck, the armpits, and the groin which turned the body black and caused the sufferer to succumb in under a week. The pain was terrible. There was no cure. All who came in contact with it died. Many hundreds had perished already. His grace called it a plague, sent to rid the world of sinners, and the only remedy he could offer was in the last few words of his text. A black death has fallen upon our land. Few will be spared. Make atonement for your sins and pray for God's forgiveness when you stand before him in judgment. Seek mercy to avoid the eternal damnation of hell. There is no salvation except in the Lord Jesus Christ. Lady Anne moved to a desk in the corner of the room and dipped a quill in the inkwell to transcribe the document to a piece of calfskin. But her hand shook so much that the letters she made were illegible. She broke off to compose herself. She didn't doubt the sickness was real, nor that the pain and death it brought were as terrible as his grace suggested. But was it truly a punishment sent by God? A black death has fallen upon our land. What did his grace mean by this? The darkness would shroud the land in eternal night? Few will be spared. She reread the symptoms of the disease, trying to remember if the abbess of her convent had ever described such a thing. There is no cure. Yet how could that be when Mother Maria had taught her that even the worst of the poxes and the most debilitating of eggs could be survived. The old and the young had fewer defences against illness, but as long as the signs were seen early, their fevered heads could be cooled, 
They wet with wet towels and herb infusions given by a spoon to dull pain and encourage sleep. Quiet the mind and the body will heal itself, Mother Maria had always said. Lady Anne had proven the worth of this advice many times in Devilish, along with the other lessons she'd learnt regarding the importance of cleanliness, separating the sick from the healthy to stop the spread of disease, and the value of education. Sir Richard was the envy of his friends because of the strength and ability of his serfs, but none believed the cause was anything other than God's grace particularly Sir Richard, who took pride in displaying his devotion before the altar every morning. Despite her convent education, or perhaps because of it, Lady Anne had never found belief in God easy, easy. certainly not the God that her husband and the bishop worshipped. She was permanently at war with him, although it was a secret war conducted inside her head. She played the pious woman in public, mouthing responses in church and confessing her sins to the parish priest, and never allowing anyone, least of all her husband and daughter, to guess at her doubts. Sir Richard would have had no better cause to annul their marriage than to argue before the Lord spiritual that he was married to a heretic. Ja, okay. Vielen Dank, Herr Bernhard.